ในการรับประหารครั้งก่อนๆไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะครับเช่นการรับประหารเมื่อปี2494โดยคณะบริหารประเทศชั่วคราวนะครับก็มีการแต่งตั้งสภาขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรในจำนวนนั้นเนี่ยมีทหารอีกจำนวนมากนะครับก็เป็นทหารบก61คนทหารเรือ13คนทหารอากาศ14คนและตำรวจ11คนก็เข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายในยุคการรับประหารนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสไลด์ต่อไปนะครับการรับประหารเมื่อวันที่20ตุลาคม2520นะครับในนามคณะปฏิวัติตัวพลเรือเอกสงัดชลอยอยู่เป็นหัวหน้านะครับตอนนั้นก็แต่งตั้งสภานิติประยัติแห่งชาติในการชื่อเดียวกันกับยุคที่ผ่านมานะครับสภานิติประยัติแห่งชาติยุคนั้นเนี่ยเขียนว่ามีสมาชิกได้300ถึง400คนนะครับแล้วก็แต่งตั้งทหารตำรวจมา230คนหรือคิดเป็น 63.9% ของสมาชิกทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังนะครับก็เอาตัวเลขมาวางวางดูก็ตั้งใจอยากจะแสดงให้เห็นว่าคือคนที่เป็นทหารเนี่ยคือตั้งแต่อดีตมาแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันมีการรัฐประหารบ่อยๆแล้วมันก็มีการแต่งตั้งพลพักคนเอกพักพวกเดียวกันทั้งหลายเนี่ยเข้าไปนั่งในสภาอยู่เป็นประจำเป็นระยะระยะมันก็ทําให้ผมเข้าใจว่านะคือผมไม่เคยเป็นทหารแต่ผมเข้าใจว่าถ้าผมเป็นทหารเนี่ยผมก็คาดหมายได้ว่าถ้าวันหนึ่งฉันไต่ขึ้นถึงพลเอกอะไรบางอย่างได้เป็นผอบอ,อะไรบางอย่างเป็นแม่ทัพอะไรบางอย่างพอวันหนึ่งกเกษียณไปก็จะมีที่นั่งในสภามันก็แทบจะคาดหมายอนาคตตัวเองแบบนี้ได้เมื่อเป็นสภาหนึ่งแล้วทํางานได้ดีก็จะถูกแต่งตั้งไปเป็นคณะกรรมการไปอยู่ในตําแหน่งต่างๆเรียกว่าชีวิตหลังกเกษียณมันก็มีทางไปนะครับเมื่อถูกแต่งตั้งเข้าไปในสภาต่างๆก็ไม่ได้มีแค่อำนาจแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเงินเดือนประมาณแสนสามหมื่นกว่าบาทเฉพาะในตําแหน่งที่ตัวเองนั่งอยู่ไม่นับเงินอื่นๆไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับก็มันก็ทําให้คนในกองพักมันมันเห็นเห็นภาพตัวเองตั้งแต่ปี2องสี่แปดกว่าสองสี่เก้ากว่าก็เห็นแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเป็นทหารระดับใหญ่ก็เดินสู่เส้นทางอำนาจทางการเมืองได้ดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดทหารที่เข้าไปสมมติจบโรงเรียนในร้อยเข้าไปแล้วจะไต่เต้าตัวเองขึ้นเป็นคนหรือเป็นอะไรบางอย่างเพื่อเส้นทางการเมืองของตัวเองซึ่งฟังดูแล้วง่ายกว่าประชาชนที่ถ้าอยากเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ต้องมาตั้งพรรคการเมืองหาสมาชิกแล้วก็เป็นโลโลหาสิทธิ์นะครับก็เป็นเส้นทางชีวิตแบบหนึ่งของคนในกองทัพสมัยก่อนถ้าผมเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งผมรู้ว่าเจ้านายบุคคลนี้ที่กระทำจริตอย่างน้อยมีเจ้านายของเขาอีกคนหนึ่งที่ไม่อยู่ในเครือข่ายวงวานของเขาผมก็อาจจะสบายใจว่าผมอาจจะได้รับความเป็นธรรมอยู่บ้างแต่ด้วยเครือข่ายแบบเนี้ยที่แบบพวกเขาพวกเราแล้วจูงกันอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ปี2 5 5 7เป็นต้นมาเนี่ยนะครับคำถามคือผมกล้าจะร้องเรียนอะไรครับผมมองภาพไปพวกผมรู้แล้วฮะว่าผมกําลังร้องเรียนลูกของคุณพ่อร้องเรียนหลานของคุณอาร้องเรียนพี่ของน้องร้องเรียนน้องของพี่เนี่ยผมบอกว่าว่าระบบที่ขาดเช็คแอนด์บาลานซ์หรือการตรวจสอบกลุ่มบุญและขาดเมอร์ริซิสเตนคือการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถที่เรียกว่าภายใต้ระบบคุณธรรมขึ้นมาดำรงตำแหน่งสําคัญมันทําลายระบบการตรวจสอบลงไปสิ้นเชิงเลยมันทําให้การร้องเรียนไม่เกิดขึ้นเลยดูภาพไหมครคุณมีถามคุณมีสิทธิ์อย่างเดียวคือคุณต้องอยู่ในบ้านคุณไม่เี่ยงนะฮะคุณไม่กล้าร้องเรียนหรอกเพราะมันเครือข่ายทั้งนั้นจริงไหมยกเว้นเขาทะเลาะกันเองเพราะเขาทะเลาะกันเองคุณไม่รู้อีกหนึ่งอย่างที่ผมพูดไงคุณก็กลายเป็นคนไกลที่เข้าไปร้องเรียนเขาจากนั้นพอคุณหมดประโยชน์เพื่อถูกเขี่ยวไงเพื่อให้เขาทำลงระบบเครือข่ายวงวานของเขาเอาไว้แล้วก็เขี่ยวคนที่เขาอยากจะไล่ออกจากบ้านออกมาจากวงวานตรงนั้นเท่านั้นเองเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยมันมันเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็มันต้องใช้เวลาเพราะมันบ้านเมืองเรากลายเป็นเนี้ยมันนานแล้วเมื่อกี้พูดถึงวิสโซโบเวอร์แกนเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างนี้รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องไปร้องทุกข์ผ่านระบบขั้นตอนแล้วจะทําอย่างนั้นก็ได้หรือจะทำอีกแบบอะไรที่ทําให้ผู้ร้องมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมและการที่จะมีความเชื่อมั่นจะถูกจำกัดหรือกําจัดให้หมดไป